ിയുടെയും <تصفيق> صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم عباد الله ونفسي اولا بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> الله سبحانه وتعالى അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയരായി അവനെ തഹുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായ നമുക്ക് അവൻ അനുവദിച്ച താൽക്കാലികമായ ഈ ജീവിതം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി നല്ല നിലയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടണം അഥവാ അതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ഈ ഭൂമിയോട് വിട പറയുവാനും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ആഹ്റത്തിൽ പരലോകത്ത് എന്നേക്കുമായി സുഖജീവിതം നയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആഹ്റത്തെ മറന്ന് മരണത്തെ മറന്ന് താൽക്കാലികമായ സുഖങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ നമ്മൾ അലക്ഷ്യരായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ അങ്ങനെ സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടാമെങ്കിലും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച നേരം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കും അവങ്കലേക്ക് നമ്മൾ മടക്കി വിളിക്കപ്പെടും പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ നാം പരലോകത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് മനുഷ്യരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിലോ കർമ്മശേഷിയിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ കുറവ് വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും എത്ര വലുതാണ് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ രോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ താൽക്കാലികമായി നമുക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും പേരിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജീവിത പ്രയാസം അത് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിലുള്ളതാണ് അറിവുള്ളതാണ് എന്നാൽ പൂർണമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതൊക്കെ അവൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഖബറിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുക അന്ന് ആലോചിക്കാനോ അതിൻ്റെ വേദനകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല ഇന്ന് ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രോഗശയ്യകളിൽ വീണു പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയും 
പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളുടെ വേദന പങ്കുവെക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ മരണത്തിനടിമപ്പെടുകയും കബറിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും പരലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക മനുഷ്യരായ നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ ഗതി പരിശോധിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നട്ടോട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരക്കം പാച്ചിലാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു രോഗമാണ് നമ്മളുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ടെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അത് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജീവിതത്തെ സുഖകരമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മളെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെൻഷനേക്കാൾ ഉപരി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മെനക്കെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ജീവിക്കണ്ടേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജീവിക്കണ്ടേ നേരെ മറിച്ച് മരിക്കണ്ടേ എന്നൊരു പറച്ചിൽ മരിക്കണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്ത മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരണാനന്തരം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആദി ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് മൂമിനീങ്ങളായ നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുമായിട്ടാകും നമ്മുടെ ബന്ധം അമാലുകളുമായിട്ടാകും നമ്മുടെ ബന്ധം ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകും ആഹ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളിൽ ഒരാള് വലിയ സമുദ്രത്തിൽ അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പ് മുക്കുകയും അതിനെ മേലോട്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇറ്റു വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി പോലെയുമാണെന്ന് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന തലവേദനകളും നടുവേദനകളും നമ്മുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് നബിതങ്ങൾ ഈ ഉപമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ കടല് അതിൽ നിന്നും ഒരു വിരൽത്തുമ്പ് മുക്കി അതിൽ വരുന്ന ഒരു തുള്ളി അതാണ് ഭൂമി അതാണ് ഭൗതിക ജീവിതം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെയും നാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കടലിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സമുദ്ര സമാനമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തമായ ഒരു ഭാഗം മരണത്തോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മളുടെ സാമർഥ്യങ്ങളൊന്നും ഫലപ്പെടുകയില്ല അവിടെ നമ്മളുടെ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഫലപ്പെടുകയില്ല നമുക്കവിടെ ഒരു കസ്രത്തും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ അമലുകളുടെ പേരിൽ മാത്രം നമുക്ക് മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെടും അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഹ്യമായ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് എക്സ്റേ ആയാലും സ്കാനിങ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ എന്ത് പരിശോധനകളും നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് അതിന്റെ ബാഹ്യ രൂപ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെ അതിൽ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമലുകളെയും അമലുകളുടെ നന്മതിന്മകളെയുമാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് അളക്കുകയും തൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല വളഞ്ഞ വഴികളൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും അണുമണി തൂക്ക നന്മയുമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ നല്ല പ്രതിഫലം അതിന്റെ നല്ല അനുഭവം അള്ളാഹുവെങ്കിൽ അവന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അണുമണി തൂക്ക തിന്മയുമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലവും അവന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവൻ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അഫലായ അലമു ഇതാബിറമാഫിൽ ഖബറുകളിൽ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പൊടി കൊടഞ്ഞ് സട കൊടഞ്ഞ് തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് വിധേയമാക്കപ്പെടും വഹുസിലൂർ അന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണോ അതിനെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും 
ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണോ അതിനെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അമലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈമാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പുലർത്തി പോരുന്ന വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയുടെയും ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ലോകമാണത് ആ ഒരു ലോകം كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഈ കസറത്തുകളും കളികളും ഒക്കെ താൽക്കാലികമാണ് അതിനൊക്കെ അന്ത്യം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മരണം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിവർത്തി വെക്കപ്പെടും അവിടെ ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ തീരുമാനം ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നോ അവനാണ് വിജയിച്ചവൻ അവനാണ് വിജയിച്ചവൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളും ജീവിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കിയതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നൊമ്പരങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല മകം പഠിച്ച് ഏകദേശം പാസ്സാകാനായി ചില്ലറ നാളുകൾ കാത്തിരുന്നാൽ അവന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും ഗൾഫിലേക്ക് പോകും അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ പട്ടിണിയൊക്കെ മാറും നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈറ്റൊക്കെ മാറി സ്ഥലത്തിനൊക്കെ വില വന്നാൽ അത് വിൽക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ടും എന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും പിന്നെ അലഹമില്ല നമുക്ക് നല്ല ലാവിഷായി ജീവിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മകനൊന്ന് വണ്ണം വെച്ചാൽ മോളൊന്ന് വണ്ണം വെച്ചാൽ കച്ചവടം ഒന്ന് ഉഷാറായാൽ ഗൾഫിൽ പോയി പച്ച പിടിച്ചാൽ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനത്തെ ദിവസം ഐഷബീവിയുടെ കുടലിൽ ഐഷയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയോട് വിട പറയുമ്പോൾ സന്ധ്യ നേരത്താണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ റൂഹ പിരിഞ്ഞത് സന്ധ്യ നേരത്ത് ഐഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹാബറുകൾ പിന്നീട് ആ അനുഭവം തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിനോട് കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹാബറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ചരിത്രകാരൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിന്റെയും വയറിന്റെയും ഇടയിൽ ശിരസ് ചായ്ച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ തിരുമുഖം അവസാന വേളയിൽ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ നെഞ്ചിലും എന്റെ വയറിലും ശിരസ് വെച്ച് മുഖമമർത്തി ഭൂമിയോട് വിട പറയുന്ന പ്രിയതമന്റെ ആ തിരുമുഖം ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വേ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതം തോന്നും എന്റെ അത് എന്തേ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളിലൂടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റി വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് വലിയ പണിയും ജോലിയൊക്കെ ആക്കി ഒരാൾ ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾ ദുബൈയിൽ ഒരാൾ സൗദിയിലൊക്കെയാണ് മക്കൾ നല്ല നിലയിൽ പണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് റിയാലും ദൃഹമും ഡോളറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവനെ ആ കോലത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റി വളർത്തി അവനെ തട്ടാതെ മുട്ടാതെ അവന് വേദനയും വിഷമമൊന്നും വരാതെ അങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഈ വാപ്പ അവന്റെ റിയാലുകളിലും അവന്റെ ദീർഹമ ദീനാറുകളിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമായി ശയ്യയിലായി കിടപ്പിലായി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു കൈയും കാലും നടുവും ഒക്കെ വേദനിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തലോടി തരാൻ തടകി തരാൻ അരികിലിരുന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ നല്ല വാക്കുകൾ പറയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അരികിലില്ല ആ മക്കളുടെ മുഖമൊന്ന് കണ്ട് നല്ല നിലയിൽ മരണപ്പെടാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൗഭാഗ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം
ഓർമ്മ വേദന വിഷമം ഇതൊക്കെ കടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയോട് വിട പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക നാളെ പരലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മരണവേളയിൽ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സ് ചരിത്രത്തിന്റെ വരികളിലൂടെ നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ആയി ഷബീബിയോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മളുടെ പങ്ങന്മാര് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും നമ്മുടെ വാപ്പമാര് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും മക്കളെ കണ്ട് സ്വസ്ഥമായി അവരുടെ തലോടൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യദോഷികളായ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അവരൊക്കെ ഹാജരാക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ബി വി ഐഷർ അലിഅള്ളാഹു അൻഹ അവറുകൾ എന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന പ്രിയതമന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്നതിന് വിളക്കോ വിളക്കിൽ തീയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിളക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ വിളക്കിൽ തീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഇത് കേട്ടിരുന്ന അത് അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൻ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൻ അസ്മ റബി അള്ളാഹു അൻഹാബറുകളുടെ മകൻ ചോദിച്ചു അളാമ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അബുബക്ര സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹാബറുകളുടെ മകളായ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലം വഫാത്താകുമ്പോൾ വെളിച്ചം കാണാൻ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ എണ്ണയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഐഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മകനെ നിനക്കെന്ത് മനസ്സിലായി അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ അഥവാ വിളക്കിലൊഴിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിശപ്പിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവള്ളയിൽ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നക്കി പിടിക്കുമായിരുന്നു പിന്നല്ലേ വിളക്കിലൊഴിക്കുന്നത് റസൂർഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സഹാബത്തും തങ്ങളുടെ കുടുംബവും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ തരത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വിഷമിച്ചു പ്രയാസപ്പെട്ടു ബുദ്ധിമുട്ടി ആ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിട പറഞ്ഞത് മുതൽക്ക് അവർക്ക് വിശാലമായ സ്വർഗ ലോകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുള്ള സുസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ ഫാത്തിമാർ അബി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകൾ അരികിലിരുന്ന് കരയുന്ന സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വാ കറുബ അബത്ത വാ കറുബ അബത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഫാത്തിമയുടെ വചനം നമ്മൾ ഹദീസിന്റെ വചനങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പയുടെ വേദന എന്റെ വാപ്പയുടെ വേദന എന്റെ വാപ്പയുടെ വേദന രോഗത്തിന്റെ കലശലായ വേദന കൊണ്ട് മഹാലസ്യപ്പെട്ട് കടന്ന ബോധരഹിതനായി കടന്നിരുന്ന റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ ബി വി ഫാത്തിമയുടെ കരച്ചിൽ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ ഫാത്തിമയോട് എന്തേ മോളെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമയെ അരികിലേക്ക് അണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പ എത്ര കാലമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വേദനകൾ കണ്ട് സഹിക്കുന്നു എത്ര കാലമായി എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് മക്കത്തെ കുറേശ്ശി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഹദീജ ബീവി എന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ഭർത്താവായി വാണരുളി നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടവെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ഈ ദൌത്യത്തെയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ചരിത്രത്തിൽ വേദനകളുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എത്ര കാലമായി എത്ര കാലമായി ഇന്നും എന്റെ വാപ്പയുടെ വേദനയെ ഇന്നും എന്റെ വാപ്പയുടെ വേദനയെ അത് കണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയോടും ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ അടങ്ങുന്ന ലോക ജനതയോടും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോടും ജീവിത പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന ഓരോരുത്തരോടും തങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു സമാശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കായിരുന്നു അത് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ലൈസ അല അബി കിർബും ഫാത്തിമ മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇന്നേക്ക് ശേഷം ഇതൊരു വേദനയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ വേദനയാണ് മരണവേദനയാണ് ഇതിനു ശേഷം നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇനി വേദനയേ ഉണ്ടാവുകയില്ല വേദനയേ ഉണ്ടാവുകയില്ല വേദനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് സുഖ സന്തോഷത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ യാത്രയാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഹദീസിൽ വായിച്
അത് കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകൾ ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരി തൂകി പാപ്പയും മോളും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയോട് പ്രിയപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിട പറഞ്ഞ യാത്രയായി പിന്നീട് ഫാത്തിമ ബിബിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നീ കരഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നീ ചിരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോളെ ഫാത്തിമ ഇത് നിന്റെ വാപ്പയുടെ അവസാനത്തെ വേദനയാണ് നിന്റെ വാപ്പയുടെ മരണം അരികിലെ ചിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വാപ്പ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് എന്റെ കരച്ചിലുണ്ട് ശബ്ദവും ഊക്കും കൂടിയത് പിന്നെ അണച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് മറ്റെന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ചിരിച്ചല്ലോ അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ശേഷം എന്നിലേക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി വന്നു ചേരുന്നത് നീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സമുദായമേ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച ജീവിത സ്വപ്നം ഇതാണ് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിക്കണ്ടേ ജീവിതം സുഖകരമാക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ വലിയ ഉദ്യോഗവും ജോലിയൊക്കെ കിട്ടണ്ടേ വലിയ കച്ചവടവും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ തുടങ്ങണ്ടേ വരുമാനം വർദ്ധിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ജീവിതം ഉഷാറാകുമ്പോൾ ജീവിതം സുഖകരമാകുമ്പോൾ ചിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് മുസ്ലിമുകളുടെ മാർഗമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം സന്തോഷകരമായി തീരുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയോട് വിട പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് വാപ്പ മോളോട് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കരച്ചിൽ ആ ഒരു കരച്ചിൽ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മോളെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ പിന്നെ ആദ്യമായി എന്നോടൊപ്പം വന്നു ചേരുന്നത് നീ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബിബിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി സന്തോഷമുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ വിജയികളായത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായത് ഈ ഒരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജീവിത പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യഥകളും ജീവിതത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ തികച്ചും താൽക്കാലികമാണ് തികച്ചും താൽക്കാലികം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നതും അള്ളാഹുന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം ദാവൂദ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മൂന്ന് മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര വ്യഥകൾ ഉണ്ടാവും എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തട്ടിച്ചു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാവൂദ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ആയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്തല ചോദിച്ചു അത്രേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ദാവൂദ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയാണോ അതല്ല നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഇത് ദാവൂദ് അലഹി സ്വലാമയോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നോടും നിങ്ങളോടും അള്ളാഹു നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാവൂദെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ നടക്കുക അതല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ നടക്കുക ദൗദ് അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും റബ്ബെ നിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് നടക്കുക എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും നട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് വിട്ടുവന്നൂടെ പിന്നെ എന്തിനാത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ ഭാഷ മാറ്റി പറയാനുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അതിനെക്കുറിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതെനിക്ക് വിട്ടെന്നൂടെ എന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുകയും وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله هو مالك الملك
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നിങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥയെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെയും പ്രയാസങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പെടു കഷ്ടപ്പാടുകളെയും ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അതൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മളെ ഭീകരമായ നിലയിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പല അക്രമകാരികളും അധികാരം കൈയാളുകയും നമ്മളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ഭീതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ രാജ്യഭരണം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം വില്ലേജിന്റെയോ പഞ്ചായത്തിന്റെയോ ഭരണം ജില്ലയുടെയോ താലൂക്കിന്റെയോ ഭരണം അതുമാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജയപരാജയങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അലങ്കാരികമായി പറയുന്നത് പോലെ സർവ്വസംഗതികളിലും അള്ളാഹുവാണ് മാലിക്കുൽ മുൽഖ് അള്ളാഹുവാണ് മാലിക്കുൽ മുൽഖ് ഈ രാജ്യം അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലം ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ജനങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഭരണാധികാരികൾ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ മിഷൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ജനത്തെ വിലക്കി വാങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സംഗതി നടക്കൂല മാലിക്കൽ മുൽഖ് തൂത്തിൽ മുൽഖമൻദശ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന മുസ്ലിയാർക്ക് രാജ്യഭരണവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജനങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഒന്നുമില്ല ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുണ്ടെന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീതെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവനായ അള്ളാഹു അവനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അവനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സലഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം മിമ്പറിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അയ്യുഹന്നാസ് ബുറൂമിൽ ബാറൂഫ് ഒനുഹു അനിൽ മുൻകർ ജനങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ഇതാ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഒരു ഇലക്ഷനെ ഭീതിയോടുകൂടി നേരിടാൻ പോവുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളുക എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മുറൂബിൽ മാറൂഫ് വനുഹു അനിൽ മുൻകർ നിങ്ങൾ നന്മയെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക തിന്മയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അക്രമകാരികളായ ആളുകളുടെ കരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പിടിക്കുകയും അവരെ അക്രമത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നന്മയിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പക്ഷത്ത് വോട്ട് ചെയ്യൂ ആ പക്ഷത്ത് വോട്ട് ചെയ്യൂ ആ സേനയോടൊപ്പം സഖ്യം ചേരു ഈ പക്ഷത്തോടൊപ്പം മാറി ചവിട്ടു എന്നൊന്നും അല്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് ഭൂമിയിൽ അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ നടക്കുക വിവിധങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മയെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക തിന്മയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നിങ്ങൾ അക്രമകാരികളുടെ കൈക്ക് പിടിക്കുകയും അക്രമത്തിൽ നിന്നും അവനെ തടുക്കുകയും നന്മയിലേക്ക് അവനെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അഥവാ അപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാത്ത കാരുണ്യം കാണിക്കാത്ത അക്രമകാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ അള്ളാഹു അധികാരികളാക്കി ചുമത്തുന്നതാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ഹരീഫിൽ റസൂസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം സഹബാക്കളെ മനുഷ്യരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ നന്മയെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക തിന്മയെ തടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അക്രമകാരികളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹു ചാല കാരുണ്യമില്ലാത്ത അക്രമകാരികളായ അക്രമകാരികളായ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ടന്മാരായ മണ്ടന്മാരും വിഡ്ഢികളുമായ അക്രമകാരികളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരികളാക്കി അള്ളാഹു താല ചുമത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലെ പുണ്യവാളന്മാർ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല സഹായം ചോദിച്ചാൽ ആ സഹായം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുമില്ല റസൂ സാഹു അലഹി വസ്ല മാ
ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു വേണ്ടതുമെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഇനി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞോളൂ എന്ന അർത്ഥം വെക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം വസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മറ്റൊന്നും പറയാതെ ഇറങ്ങി നടന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികൾ നല്ലവരാകുന്നതും ചീത്തയാകുന്നതും നമ്മുടെ അമലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഹലാല് ഹറാമുകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിഭവങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാകുമ്പോഴാണ് പരസ്പരമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നന്നാകുമ്പോഴാണ് റസൂ സലഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് ലഭിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരമുള്ള അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ നന്നാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പരസ്പരമുള്ള അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ അവർ നന്നാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ അവർ നല്ല നിലയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്താൽ അത് ലാഭം വർദ്ധിക്കുന്നതും നമ്മൾ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും എത്ര എക്സർസൈസ് എടുത്തിട്ടും ഏതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ തർത്തീബുകളും മെത്തേഡുകളും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലും ഡയറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ദീർഘായുസ് നമ്മുടെ ആഫിയത്ത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന റസൂർ സാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ ആരംഭത്തിലേ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു അനാട്ടമി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഫിലോസഫി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത നമുക്കിപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പരിശുദ്ധനായ പടച്ചവന്റെ അവന്റെ ഹബീബായ മുത്ത റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാ തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമ്മൾ നന്നായാൽ നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികൾ നന്നാവും നമ്മൾ നന്നായാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറും നമ്മൾ മക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയാൽ നമ്മളുടെ മക്കൾ നാളെ നമ്മളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറും ഇതൊക്കെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സംഗതികളാണ് ഒരായിരം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരായിരം ഹദീസുകൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങളിൽ നിന്നും സഹാബാക്കളിൽ നിന്നും ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും ഹുത്വയുടെ ചെറിയ സമയത്തിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ അള്ളാഹുവുമായി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ആഹ്റവുമായി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ അമാലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകാനുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകാനുള്ള മാർഗം ലോകത്ത് സമാധാനവും സ്വൈരതയും ഉണ്ടാകാനുള്ള മാർഗം റസൂലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങളും സഹാബാക്കളും ഈ നിലയിൽ ജീവിച്ചു ഏത് നിലയിൽ വീട്ടിൽ വിളക്കിൽ എണ്ണയില്ലാതെ ആ എണ്ണ എങ്ങാനും വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൈവള്ളയിൽ ഒഴിച്ച് നക്കി കുടിക്കാമായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അവർ ജീവിച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കലഹമില്ല അവർ തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസാരാസ്യം കുഴപ്പവും കുലുമാലും ഒന്നുമില്ല പാരപണിയലും പരസ്പരം കുശുമ്പ് കാട്ടലും ഒന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം അതാണ് അവർ സ്വയരമായി സ്വസ്ഥമായി സമാധാനമായി റാഹത്തായി ജീവിച്ചു മരണത്തിന്റെ നേരമായപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവർ മരിച്ചു പരലോകം പ്രാപിച്ചു എങ്ങനെ സാധിച്ചു അവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു വസൂ സലാഹു അലഹി വസ്ലാ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഏതൊരു തന്റെ മനസ്സിന്റെ വ്യഥ പരലോകമായി മാറുമോ അവൻ അള്ളാഹു താല ദുനിയാവും എളുപ്പമാക്കും ആഹ്റവും എളുപ്പമാക്കും ഏതൊരു തന്റെ മനസ്സിന്റെ വ്യഥ ഭൗതിക ജീവിതവും അതിന്റെ സുഖവുമായി മാറുന്നോ അവൻ ഇവിടെയും നട്ടം തിരിയും അവിടെ ഒന്നും ലഭിക്കാത്തവനായി മാറും അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്തല പറയുന്ന വിശുദ്ധ വാക്യങ്ങൾ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിന് നൽകിയ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ തങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ ഒരാൾ ഭൗതിക ലോക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ നട്ടം തിരിയും സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒന്ന് ലഭിക്കണമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യഥയും വിഷമവും ഒപ്രാളവും ഒക്കെയായി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ വ്യഥകളുടെ സുഖകരമായ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്താകുമെന്ന ഒപ്രാളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ
എങ്ങനെ സാധിച്ചു അമർബുൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു നബറുകളെ പോലെ സഹാബാക്കളുടെ ശുദ്ധമായ ജീവിതം ശുദ്ധമായ പെരുമാറ്റം സ്വഭാവം സംസ്കാരം അവര് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത സഹായം അതിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയ സമാധാനം ഐശ്വര്യം അതിനുശേഷം സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു അധികാരം വർദ്ധിച്ചു സമ്പത്തും അധികാരവും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സുഖാഡംബരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ ആഡംബരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പിൽക്കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പായാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ഛിദ്രത ഉണ്ടായി കലഹമുണ്ടായി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരപണിയുന്ന ദുഷിച്ച സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഇജ്ജത്തും ഇഷ്ടത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നോക്കം പോകാൻ തുടങ്ങി മഹാനായ ഒമർ റബി അള്ളാഹു നബറുകൾ ഭരണം നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വൈസുൽ ഖറണി റബി അള്ളാഹു നബറുകൾ വന്നു മദീനത്തേക്ക് നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുകയും തങ്ങളെ കാണാതെ തങ്ങളുമായി മനസ്സിന്റെ സ്നേഹത്തെ വലിയ തോതിൽ വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്ത മഹാനുഭവനാണ് സംഭവം ചരിത്രമൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉവൈസ് എന്ന എന്റെ ഒരു മുഹിബ് മദീനയിലേക്ക് വരും ഞാനില്ലാത്ത മദീനയിൽ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഖബർ കാട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഉമർ റബി അള്ളാഹു അവറുകളോട് പറഞ്ഞ വസ്തിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉവൈസിനെ കണ്ടാൽ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര മഹാനായിരിക്കും എത്ര മഹാനായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉമർ റബി അള്ളാഹു അവറുകളുടെ ഭരണകാലത്ത് മദീനയിൽ വന്ന ഉവൈസ് ഖറുണി റബി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ ജേതാക്കന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും മഹത്വത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം വൈസ് ഉൽ ഖറി റബി അള്ളാഹു അവറുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എപ്പോ നോക്കിയാലും കരച്ചിലാണ് കണ്ണുനീരിന്റെ കളിത്തോഴനാണ് പടച്ചവനെ പറ്റിയും പരലോകത്തെ പറ്റിയും റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയും ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ആ നിലയിൽ കണ്ണ് നിറയുകയും കണ്ണുനീരൊഴുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആലോ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ കളിയാടുന്നത് ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ വൈസ് റബി അള്ളാഹുൻ അവറുകളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷനും അവരുടെ കണ്ണുകളെ നിറച്ചിരുന്ന കണ്ണുനീരും പരലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഒരു വിഷമവുമില്ല മഹാനായ ഉവൈസ് ഉൽ ഖർണി റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ രാജകീയമായ നിലയിൽ വരവേൽപ്പിന് വിധേയനായി മദീനത്തുൽ മുനവറയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ കൂഫയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൂഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ ഖലീഫയാണ് രാജാവാണ് ചക്രവർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ കൂഫയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഞാനൊരു എഴുത്ത് തരട്ടെ അവിടുത്തെ ഗവർണർക്ക് നിങ്ങൾ ആ എഴുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊടുത്താൽ ഗവർണർ നിങ്ങളെ ആദരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തരും ഉമറ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഉവൈസ് ഉൽഖറണി റബി അള്ളാഹു അവറുകൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് ഗവർണറുടെ എഴുത്ത് ഗവർണർക്കുള്ള എഴുത്ത് വേണ്ട ഗവർണറുമായുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധവും വേണ്ട അങ്ങയുടെ ഓർഡർ പ്രകാരം എനിക്ക് രാജകീയമായ ജീവിത സുഖവും വേണ്ട ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള സാധുക്കളായ പടച്ചവനെ പേടിയുള്ള പാവങ്ങളോടൊപ്പം ബാക്കി ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാനാണ് എനിക്ക് അധികാരി വർഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ അടുപ്പവും സാമീപ്യവും റെക്കമെൻഡേഷനും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി സ്വൈരമായി ഭൂമിയിൽ പടച്ചവനെ ഭയന്ന് വിവാദത്തുകൾ എടുത്ത് ജീവിക്കണം നല്ലവനായി മരിക്കണം അതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ആശയമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചിന്ത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഉമ്മത്തിൽ പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടായി മുഹബത്തുണ്ടായി ഉൽഫത്തുണ്ടായി നമുക്ക് ഇജ്ജത്തുണ്ടായി അന്തസ്സുണ്ടായി അത് രാജ്യ ഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ രംഗത്തും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് കുടുംബങ്ങളിലും കഞ്ഞികുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്കിടയിൽ പരസ്പര സ്നേഹവും മുഹബത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞി വികസിച്ച് വളർന്ന് വലുതായി വിഭവ സമൃദ്ധമായ
ഭരണകൂടത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട പാർട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അവരുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പായണ്ട നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു ആണ് രാജാതി രാജനാണ് അവനാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവൻ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയാണ് നമ്മുടെ അമലുകളുടെ നന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അവർ അവരുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ജീവിതം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണം എപ്പോഴും മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെടും തിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെടും യാത്ര പറയാൻ നേരമുണ്ടാവുകയില്ല യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ സമയമുണ്ടാവുകയില്ല അതിന്റെ രേഖകളൊന്നും പരിശോധിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രേഖകളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഈ രേഖകളൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ പരിശോധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ച് സമയത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട വിസകളൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല വിസകളൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല ടെൻഷനായി ഭയങ്കര ബേജാറായി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഈ ബേജാർ ഒരാളോട് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊരു തരം ഭ്രാന്തനെ പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിക്കുക ഞാൻ ആ എന്നെ സഹായിച്ച ഈ ട്രാവൽസുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല കുറെ സമയത്തിന് ശേഷം അയാൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നിയമം മാറി ഇപ്പൊ നിയമം മാറി ഇതിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കാലം ബോംബെയിലേക്ക് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യൂല എന്ന് സമാധാനമായി അലഹമുല്ല ഒരായിരം അലഹമുല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്രാരേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പുറപ്പെടേണ്ട ആൾക്ക് രാവിലെ പരിശോധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സീല് കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒപ്പ്രാളോ ആ സീലിനി എങ്ങനെ വെക്കും എങ്ങനെ വെക്കും എങ്ങനെ വെക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ സീലില്ല പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം കോട്ടക്കുന്നിലും കണ്ണൂരിലും കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ മതി ജീവിക്കാമല്ലോ അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു നാൾ വരും ഒരു ദിവസം വരും ഒരു യാത്രാരേഖയും പരിശോധിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ സമയമില്ലാതെ സാവകാശമില്ലാതെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാതെ എന്നാൽ പിന്നെ പോകാം എന്ന അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഒന്നിനും അവസരം തരാതെ മലക്കുൽ മോത്ത് അസ്റായിൽ അലഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരും ഓൺലൈൻ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി നമ്മൾ ഏത് ലൈനിലാണെങ്കിലും ഏത് നേരത്താണെങ്കിലും ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ബാ എന്ന് വിളിക്കും ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده قران പറഞ്ഞത് അതെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയെ നമ്മൾ ഓദി കൽപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കൽബഗത്തെ കറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിത പ്രയാസം മാറി കിട്ടാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാകാത്തത് നിങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലക്കുവരും ബാ എന്ന് പറയും ബാ ബാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പെട്ടിയെടുത്തില്ല ബാഗ് എടുത്തില്ല തയ്യാറായില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആലോചിക്കുക ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആരോട് മുറിയാടാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ കൈകാലുകൾ കെട്ടി പൂട്ടി മുറുക്കി മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ഏറ്റി കബറിടത്തിൽ കുഴി തുറന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടി മിൻഹാക്കും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നേരെ വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസർമാരും കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർമാരും ഒക്കെ മൻ റബ്ബുക്ക മാൻ ദീനുക്ക എന്നൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്ന് പരങ്ങുകല്ലാതെ മറ്റും മാറുകയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അമൽ നമ്മുടെ ഇമാൻ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം അതിൽ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ അത് തിരുത്താൻ അതിനെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നേരെയാക്കിയിട്ട് മടങ്ങി വരാൻ മറ്റൊരു ചാൻസിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമേ ഇല്ലല്ലോ അവസരമേ ഇല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുകിൽ സ്വർഗലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു അവസരം ആ ഒരു സമയം ആ ഒരു സന്ദർഭം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കണ്ണടക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഖബറിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയാണ് ഖബറിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം നമ്മുടെ കൗമാരം നമ്മുടെ
മീസാനന്റെ ത്രാസിൽ മറ്റൊന്നും തൂങ്ങാനില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല സംസ്കാരം നല്ല പെരുമാറ്റം നല്ല ബന്ധം ഇതൊക്കെ വെച്ച് വളർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഇടയിലെ ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കുക നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളൊക്കെ നന്നാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം ഉസ്താദന്മാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം സഹോദരങ്ങളോട് അയൽവാസികളോടൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ മേലെ ഇരിക്കുന്നവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അത് ലോകസഭയിലായിരുന്നാലും നിയമസഭയിലായിരുന്നാലും കുടുംബസഭയിലായിരുന്നാലും ഗ്രാമസഭയിലായിരുന്നാലും മാലിക്കൽ മുൽക്കി തൂച്ചൽ മുൽക്കൽ മൻതഷ അവിടെയൊക്കെ പരമാധികാരി പടച്ചവനാണ് പരമാധികാരി പടച്ചവനാണ് അവനാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിനെനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള തോഫിഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അമലുകളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അനുവദിച്ച അത്രയും കാലം നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ല പേരുമായി പടച്ചവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സൌഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായ ഒരു കർമ്മങ്ങളും കടന്നു വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മോശപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല നമ്മളെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തതികളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കും ാകട്ടെ അനിൽ അലമീൻ അലഹമുല്ല